Bueno, um, les vamos a contar un poco sobre nosotros para que nos puedan conocer mucho mejor. Eh, nosotros somos estudiantes de PADFAC, de la Podcatavit en un facultad. Eh, somos de Ecuador, venimos acá a aprender el ruso y también a aprender eh, algunas cosas para poder entrar a la universidad. Eh, yo vine a estudiar diseño y pues bueno, Andrea está estudiando ahorita eh, arquitectura. Les comentamos que eh, hace no mucho vamos, bueno, no, no se sabe qué va a suceder con esto del virus, pero ya estamos haciendo las postulaciones para la universidad. El Ecuador queda aquí, por si no lo sabían. Y bueno, les vamos a dar un poco de datos curiosos, así también van a ir viendo un poco de palabras que, que no sepan y maximizando todo lo que son eh, su vocabulario. A continuación, Andrea. Bueno, eh, chicos, en Ecuador está situado el volcán Chimborazo. Este volcán es muy, muy interesante debido a que es el punto más alto del Ecuador y es el más alto cerca del Sol. Este, el volcán Chimborazo eh, supera al Everest por dos metros. Y mucha gente no lo sabe, pero sí, dependiendo de cómo lo midan, el punto más alto es el Chimborazo y no es el Everest. Aquí tenemos las medidas del Everest y del volcán eh, del volcán Chimborazo para que puedan ver las diferencias. Uno está medido desde el centro de la Tierra, el volcán Chimborazo, y el Everest desde el nivel del mar. Otro dato curioso que tiene nuestro increíble país es que Tabacundo, que es una zona de, del Ecuador, tiene la mejor calidad de rosas del mundo. Uh, son muy famosas las rosas, todos conocemos, pero a que no muchos sabían que Ecuador tiene la, bueno, una de las mejores eh, zonas donde se pueden dar no solo rosas, también orquídeas, entre otro tipo de plantas. Y es muy interesante porque la economía del Ecuador se basa en eso, en la exportación de una de las más maravillosas plantas a nivel mundial como es la, la rosa, de hecho no sé si conocían, pero se tiene alrededor de 60 variedades y se puede reconocer la rosa ecuatoriana porque tiene un tallo muy alto, muy grande. Si tienen preguntas acerca de la presentación, eh, las pueden decir. Bueno, uh -huh. eh, a continuación. En, en Ecuador... Eh, se encuentran las Galápagos. No sé si han escuchado sobre estas islas. Son muy interesantes y fueron declaradas como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978. Aquí el famoso eh, científico e investigador Charles Darwin eh, basó su teoría de la evolución inspirada en variedad de aves que hay ahí. Pasó mucho tiempo en las Islas Galápagos estudiando todas estas especies y ahora actualmente en Galápagos eh, aún se encuentra eh, esta investigación que él hace mucho tiempo, él la hizo, aún se encuentran estos centros de estudios y los turistas cuando quieran a Galápagos eh, pueden conocer y todo sobre las especies y todo lo que rodea a las Islas Galápagos. A continuación vamos a ver un video sobre... Vamos en busca de una historia y un lugar donde comenzarla. Siempre he buscado nuevas aventuras, cruzando fronteras, buscando ser más que un espectador de la vida. Quiero crear nuevas experiencias, abrir caminos, Trabajo duro en cambiar los escenarios que conozco. Encantarme con rincones desconocidos. La emoción de la incertidumbre. Y el cambio constante del paisaje. Busco descubrir a las personas. 
no lo que hacen, sino quiénes son. Viajar me permite mantener la perspectiva, recordar lo que es importante, la belleza de una flor, de una sonrisa, sin dar las cosas por sentadas, atesorando cada respiro, probando nuevos sabores. Cada experiencia me lleva a mi próximo paso. Pasión, inspiración, nuevas aventuras y sensaciones. Son todas cosas apasionantes que llevo en la sangre. Cada paso recorrido, cada nuevo amigo es lo que más atesoro. Podría vivir solo con eso y no me faltaría nada más. Celebrando la vida, disfrutando de las cosas más simples. Lugares únicos, encuentros inesperados, enfrentar los miedos y no temerle a nada. Vivimos en una montaña rusa. Y aún así, encontramos el tiempo para parar y contemplar. Buscando una experiencia única para contar nuestra historia. Y sé dónde comenzar. Bueno, pues, esa ha sido una pequeña presentación sobre nuestra ciudad, la capital de, de Ecuador, Quito. Y no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Por favor, eh, pueden abrir sus micrófonos y preguntar lo que quieran. Aún hay más exposición, solo es hasta ahorita las preguntas sobre el Ecuador. Tengo muchas ganas de visitar Ecuador. <ríe> no tengo preguntas. <ríe> ¿Nos quieres preguntar? Así los chicos también se animan a preguntar. Mm, hola, ¿qué lugar del Ecuador os gusta más? Bueno, eh, si me preguntas a mí, me encanta una zona que es de la capital de Quito, se llama Cumbayá. Eh, es un valle. Y lo genial de esto es que es una mezcla entre toda esta naturaleza increíble que, nos, que tenemos en el Ecuador con una arquitectura muy clásica, muy barroca. Y lo que me gusta es la zona. Actualmente se ha... Um, ¿Cómo lo puedo decir? Se ha establecido eh, una sociedad muy, muy chévere. Se han establecido ahí lugares... Eh, que son geniales. Y creo que para los turistas, sobre todo, es interesante porque pueden conocer a, a gente. Es, una, es un ambiente muy chévere, es una zona muy... Además de todo, es muy genial por la vista que tiene, porque, por ejemplo, hay zonas en las que se puede ver al otro lado de las montañas. Y hay zonas así en, en todo el Ecuador que son encima de las montañas y se puede ver lo que está al frente. Así que, si me preguntas, esa sería uno de mis lugares favoritos. Pero el Ecuador está lleno de, de muchos. Por ejemplo, no sé si han escuchado de baños. Eh, ahí está el columpio del fin del mundo. No sé si les puedo mostrar. Déjenme ver. Por ejemplo, este volcán, bueno, este columpio está encima de una montaña y es increíble. Es una de las mejores sensaciones que, que puedes tener estando ahí, subido y sabiendo que abajo no tienes nada. Eh, en el Ecuador hay lugares que son increíbles. No sé si Nico nos quiere comentar de sus lugares favoritos. 
Sí, bueno, eh, uno de mis lugares favoritos es eh, justamente de los que de lo que le estaba hablando a todos ustedes en las Islas Galápagos. Eh, pasé algún tiempo viviendo allí y es increíble cómo eh, está muy bien cuidada porque como es eh, patrimonio y cuidan muy bien a los a animales porque literalmente los animales te los encuentras por todos lados. Hay una convivencia entre los las personas que viven y los animales. No sé, José, si puedes mostrarles algunas fotos eh, sobre Galápagos. Y es increíble porque los extranjeros cuando van a estas islas se asombran de cómo eh, los animales nos asustan ante la presencia de las personas. Y hay un sinfín de especies marinas, aves. Por ejemplo, aquí está la tortuga George. Eh, hace no mucho falleció y esta tortuga es muy interesante para toda la comunidad científica porque tuvo un estimado de vida de 300 y algo de años. Y es considerada la tortuga más grande del mundo. Y después de la muerte de la tortuga, eh, eh, conservaron su cuerpo y lo tienen ahí para que los turistas lo, lo puedan ver. Es muy interesante, muchas gracias. Um, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Chicos, no tengan miedo, les vamos a entender, así que también somos estudiantes. Bueno. En caso de que ya no haya más preguntas, continuamos con la presentación, ¿ok? Vamos a hablarles de algo que también es súper interesante. La gente siempre nos pregunta sobre los postres que el Ecuador tiene. Y de hecho, no sé si conocían que eh, en Ecuador el coco es una fruta que abunda mucho. Sé que aquí en Rusia no hay muchos pero en Ecuador tenemos algunos tipos de coco eh, y son deliciosos. El Ecuador lo que ha he hecho es acogido el flan, que de hecho es un postre de hace muchísimo tiempo. De hecho, el flan nació antes de, de, de que Jesús estuviera aquí, solo imagínense en eso. Este postre es de la época antes de Cristo y bueno, pues eh, nació en Roma les encantaba a, en el imperio romano, perdón, y a la gente, bueno, a, a las personas de poder les encantaba este postre, y después pasó a manos de Francia, y de hecho flan significa postre plano. Eh, la variación del Ecuador es que la hacemos con leche de coco y con algunos ingredientes que son a base de coco. Así que, bueno, pues, no sé si algún día después del virus, pues nos podríamos ver, reunir con Anastasia y con todos ustedes, sería genial si les pudiéramos preparar esto, así lo prueban y podemos compartir un poco más de nuestra cultura a ustedes. Ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre los datos curiosos del español. A continuación, André va a hablar. Bueno, eh, como primera curiosidad del idioma español, tenemos esta palabra, eh, ferrocarrilero. Esta palabra es muy curiosa porque es la única palabra que tiene cinco R's. Como podemos ver, las letras que están de color rojo son cinco y es la única palabra que tiene cinco R's en una sola palabra. El español es el idioma más rápido de hablar, así que chicos, les animo a que practiquen. Sé que muchas veces nos da quizás un poco de vergüenza porque no sabemos cómo vamos a sonar o si, está, si estamos hablando bien. Pero lo chévere del español es que es un idioma que no se te dificulta tanto porque son palabras que vienen de latín y la mayoría de los 
abecedarios pues vienen de eso, parten de la base del latín. Además, lo genial del español es que no, a veces, si no quieres hablar tan correctamente, no es necesario aplicar lo que son adjet bueno, no, no adjetivos, artículos. Se te va a entender perfectamente. Obviamente, eh, como toda gramática, como en toda ortografía, eh, esto de las construcciones complejas se van a dar, pero no se preocupen. Sé que es quizás algo nuevo, pero en serio, es fácil. Y no lo digo como un hablante, lo digo como para que ustedes se animen a, a hablar, a que no le tengan miedo a hablar. Bueno, aquí tenemos esta palabra, eh, la palabra reconocer. Y si se dan cuenta, eh, se puede leer lo mismo de izquierda a derecha y viceversa. Bueno, esto es un dato súper curioso porque eh, la gente que habla español usualmente no tenemos un vocabulario muy extenso. Y, por ejemplo, aquí están cifras que son muy, muy curiosas. Por ejemplo, un hispanohablante común usa unas 300 palabras diarias. 300 son casi nada, porque nosotros tenemos alrededor de 80.000 palabras. Una persona culta, no sé si saben qué significa, pero bueno, una persona culta es alguien que, que lee mucho, que está actualizado con todo lo que sucede. Y esta persona aumenta alrededor de unas 500 palabras diarias. En sus conversaciones, en sus textos, emplea otro tipo de palabras. Pero un escritor y, o un periodista pueden llegar a utilizar un vocabulario de 3.000 palabras. Esto es decir que han extendido tanto y aún así es muy poco para el tipo de palabras que tiene el español. Bueno, aquí tenemos, eh, tenemos una palabra que podemos pronunciar, pero no escribir. Bueno, aquí tenemos eh, salir eh, del verbo, eh, salir en singular y imperativo. Eh, no sé, José, ¿les puede explicar un poco mejor esta parte? Bueno. No sé si saben cómo se aplican los imperativos en español. Por ejemplo, vamos a poner con la palabra comer. Comer es la palabra base, es eh, el, la, el, el verbo. Pero si quieres decirle a alguien como una orden, come, sería así, sería con la tilde en la E, come. O por ejemplo, si es bastante gente, serían coman. Pero... El verbo salir, que sería el verbo base, sería en español hablándolo, solo hablándolo sería salir, pero de hecho está mal dicho y no se puede escribir, no se puede escribir el imperativo de salir en singular, porque sería salir y sería la S, bueno, les voy a, hmm, ok, no sé cómo decirlo, eh, sería lo puedes salir con doble L, pero Salle es un apellido, entonces no se aplica como palabra de imperativo. Sería así, Salle. Bueno, todos conocemos a Miguel de Cervantes, es incluso ahora, en el 2020, sigue siendo un personaje muy icónico, y lo curioso de él es que empleó más de 8.000 diferentes palabras en su obra. Eh, lo interesante de esto es que actualmente han aparecido muchas palabras en el, en el vocabulario, en los diccionarios, y solo imagínense cuántas palabras él empleó para poder, solo en un libro, en un solo libro, lo cual es hace casi interesante y nos deja a nosotros en desventaja. ¿Por qué? Porque una cosa es que ellos hayan sabido el significado de todo y cómo hacer estas conexiones a nosotros que nos, bueno, que estamos en una zona de confort y que no queremos expandir nuestras palabras. 
Y otro dato curioso que va de la mano es que el segundo libro más vendido después de la Biblia es Don Quijote. Todos conocen, o bueno, espero que todos conozcan esta obra de, de, de Miguel de Cervantes y tiene 500 millones de copias vendidas desde la aparición. Este libro apareció, eh, apareció en 1605. Bueno, aquí tenemos esta palabra. Eh, esta palabra es la palabra más larga según la real... Eh, real... Eh, acabo de olvidarla. Eh, bueno, un dato interesante bueno, aquí, para sí. ustedes que están aprendiendo español y cuando tengan alguna duda, eh, es la REA, la, digo, la RAE. La RAE es el la Real Academia Española y uh -huh. es el, la institución que acepta nuevas palabras, que las oficializa y que tiene el significado de cada una de las palabras que existen en el español. Bueno, aquí tenemos... Eh... En los años en 1974 y 1978 eh, aún se discute sobre la fecha exacta de la creación de esto, pero fue el primer texto escrito en español eh, y fue eh, por un monje. Y el dato curioso es que lo primero que escribieron en, en español eh, fue una lista de gastos de cocina. No se trataba de un texto religioso o de alguna anécdota del convento, sino que era sobre ingredientes y comida. Otro, otro dato que es muy interesante es que a menudo se piensa que el español es un idioma que solo está en parte de Latinoamérica y en España, pero no es así. Parte de Marruecos que está... Eh, limitando con España, también hablan español, en Guinea Ecuatorial también se habla español, en las Islas de Pascua también, eh, bueno, lo de la Isla de Pascua es curioso porque esta isla, bueno, está en Chile, pero ah, se creía que no se hablaba español, y también en Filipinas. Y bueno, pues se han terminado estos de los datos curiosos, pero nos gustaría tener sus preguntas, responder a todo lo que eh, a, a lo que concierne con, con el español y todo lo que ustedes deseen. Ребят, не стесняйтесь, задавайте вопросики. Quisiera, quisiera decir muchísimas, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación y espero que en futuro participen en nuestras fiestas, actividades en la escuela. Muchísimas gracias, Anastasia. Pues, Muchísimas gracias. Es un placer. Gracias a ti por incluirnos y por poder compartir un poco más de nosotros. Eh, igual, no sé si estas presentaciones van a, a ser más seguidas. Igual, chicos, si tienen algún tema que quieran verlo en español, sería un placer poder hacer presentaciones de temas que a ustedes les interese en español, poder aumentar su vocabulario y en temas que les interesen, 
que es lo más importante porque son cosas que se nos van a quedar por el mismo hecho de que nos interesan. Vale. Entonces, chicos, pueden decir uh, de qué desea, qué desea ver, escuchar, proponer a nuestros amigos algún tema. ¿Os interesa la uh, imagen de Don Quijote en la cultura, uh, no sé, española, internacional? No sé si... ¿Lo formuló? Bien. No, sí, está súper bien formulado. Entonces, sería el tema de la próxima clase, hablar sobre el Quijote en la cultura. Yo no sé si os gusta. Y para vos. Entonces, si no hay preguntas, muchísimas gracias, chicos, por la presentación. Y hasta luego. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.